Herkese iyi akşamlar. Tabii çok önemli bir takıma karşı oynadık bugün. Ee, önemli bir karşılaşmadı. Maç öncesi de özellikle geçen haftaki beraberlik sonrası bu hafta kendi sahamızda kazanmak istiyorduk. Bugün oyun olarak da aslında geçen sezonun devamını gösterdik. İstekliydik, konsantreydik. Rakibe bu anlamda hem top bizdeyken hem top rakipteyken üstünlük kurduk. Maçın genelinde çok önemli pozisyonlar yakaladık. Bunların sadece ikisini değerlendirebildik. Ama e, oyun özellikle e, maçın bütün bölümlerine baktığımızda oyun hep elimizdeydi ve e, kazanmaya yakın olan e, taraftık. E, maçın sonunda da haklı bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Yine e, tabii ki bugün nemli bir hava vardı. Hala terliyoruz. E, bu atmosferde e, çok fazla özellikle e, maçın başına itibaren verdikleri mücadele için oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hep şeyi söylüyorum, e, tekrar söyleyeceğim. Tabii ki oyuncularımız yeni yeni e, sezona başladı, daha form tutuyorlar. Ama bu süreçte e, hem puan kaybetmemek hem Avrupa'da yolumuza devam etmek çok önemliydi. O yüzden hem Avrupa'daki galibiyetler üstüne böyle önemli bir derbi galibiyeti. E, bugün tabii ki oyuncularımla birlikte e, buradan mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi öneleme maçı, Molde deplasmanı. E, bu bizim için moral olacak, oraya da e, bu moralle e, gitmeyi düşünüyoruz. Nevzat Bey. Mikrofon geliyor. Nevzat Bündar Milliyet. E, hocam tebrikler. Icardi'nin performansına ayrı bir parantez açmak ister misiniz? E, geçen sezon gerçekten de çok önemli goller atmıştı. Özellikle Icardi'nin kazanılmasında sizin de payınız çok büyüktü. E, bu sene geçen seneden daha farklı ya da geçen senenin üzerine Çıkan bir Mauro Icardi performansı izleyebilir miyiz? Ya şöyle tabii ki e, biz de başlangıcı sadece gol anlamında ben Mauro'nun bize e, gol katkısı sadece yaptığını düşünmüyorum. Oyun içerisinde de özellikle öndeki baskılarımızda e, çok önemli bir görev alıyor. Yani takım savunması da ondan başlıyor. Bu savunmayı da çok doğru bir şekilde yapıyor. Yani attığı goller, takıma verdiği enerji, tribünlere verdiği enerji bunlar hepsi çok önemli ama Dediğim gibi Mauro takımını savunmasını da başlatan isim bugün de çok mücadele etti, çok koştu. Maçı da iki golle bitirdi, daha fazla da gol atabilirdi. Ama bence çok önemli bir performans sergiliyor. Onun için gerçekten hani o tür bir sadece santrafor değil, oyuncu değil, o tür bir karaktere sahip olduğumuz için tabii ki bu anlamda onun ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına varıyoruz. Takım için elinden geleni yapıyor, takımı çok sahipleniyor. Ee, i̇nşallah bu sene daha çok gol olarak da e, daha çok üstüne e, çıkacağını düşünüyorum. Geçen sene neredeyse 8. hafta falan oynamaya başlamıştı. E, bu sene ilk haftadan itibaren e, oynamaya başladı. Bu ikinci hafta ilk 11'de oynadı ve iki golle bitirdi. E, performansını daha da üstüne koyacağını düşünüyorum. Ata Bey. Ata Selçuk Haber Global Hocam öncelikle tebrik edelim e, bu büyük maçı kazandığınız için. Benim sorum e, yedekten bir isim Kaan Ayhan'la ilgili e, ayrı bir parantez açmanızı rica ediyorum. Çünkü bugün Trabzonspor oyunu Galatasaray yarı alanına neredeyse yıktı diyebileceğimiz bir noktada oyuna girdi. Orta sahada pas alışverişleriyle e, keza asisti yapan isimdi Mauro evet. Icardi'ye çok iyi bir orta kesti. Orta sahada Kaan Ayhan'ı daha sık görecek miyiz? Ya da bir maçın ana planında Kaan Ayhan orta sahada olacak mı bundan sonrasında? Teşekkür ederim. Evet, e, hem toplu hem baskılara da doğru gitti. Yani Berkan, Kaan, e, Kerem Demirbay, e, üçü, o üçlü baskıları da doğru yaptı. Hatta gol öncesi, ikinci gol öncesi baskıda topu kazandılar. Ve devamında Kaan, zaten ayak olarak e, muhteşem bir ayağa sahip Kaan, yani free kick atar. Korner atar, duran top atar, çok iyi orta yapar. Ee, önemli bir şut özelliği var aslında. Ee, ön tarafta oynasa e, gol ve asist üretebilecek bir oyuncu. Ee, tabii ki burada bunları maç maç değerlendiriyoruz. Yani bazen maçın sonunda e, kullanıyoruz ama e, maçın başında tabii ki o bölgede e, önemli de oyuncularımız var. E, ama her zaman Kaan bizim için. Yani savunma kurgusunda da e, yani savunmanın... E, Dizilişinde e, her yerde bizim oynatabileceğimiz bir isim, e, orta sahada oynatabileceğimiz bir isim, e, sabek oynayabiliyor. E, yine e, üçlü savunma oynadığımızda üçlü savunma oynayabilir. Yani bu da tabii ki bizim için 
bazen opsiyon olabilir. Şu anda bunu denemedik ama yine orta sahada da bu anlamda hep girdiğinde hem yüksek toplarda etkili. Yani bizim için tam bir joker Kaan. Erman Bey. Erman Gülüşen TRT Spor. Hocam tebrikler öncelikle. Teşekkür ederim abi. Ee, Oyununuzun en önemli isimlerinden biri Torreira bugün sakatlanarak çıktı. Ee, sıcağı sıcağına ama son durumu nedir? Yani molde maçında oynamayacak ama sorması için e, evet, nedir çok, sakatlığı? Evet çok önemli bir şeyi yok. Bir darbe aldı biliyorsunuz o pozisyonda. Ee, devamında da devam etmeye çalıştı ama ağrısı olunca bıraktı. Çok önemli bir şeyi olacağını düşünmüyoruz. Yarın net belli olur ama çok önemli şu andaki bir görüntüsü yok. Ee, bir sonraki maçta zaten cezalı. Ee, tabii Lucas girdikten sonra takımın enerjisine çok yükselten hem top bizdeyken hem top rakipteyken yani bizim gerçekten çok önemli bir oyuncumuz. Ee, o olduğunda e, çok fazla e, oyun içi yani topu geri kazanma süremiz, e, baskı kalitemiz hepsi çok net bir şekilde artıyor. E, bir sonraki maçta bizle beraber olmayacak. Ama umarım tek maç ceza alır. E, bir sonraki Avrupa Kupası'nda bizde olur. Lig maçında bizde olur. Gündüz hocam öncelikle tebrik ederim. E, MHK sezon başında e, hakem yapılan itirazlara müsamaha gösterilmeyeceğini söylemişti. Siz de bugün e, biraz çektiniz o konuda. E, siz de sarı kart gördünüz. Dört önemli futbolcumuz da sarı kart gördü. E, bu kural hakkında ve e, hakemin genel performansı hakkında neler söylersiniz? Ya, zorlandığımız yer aslında Avrupa'da oynuyoruz. Avrupa'daki hakemler gelip maçımızı yönetiyor. Ee, dönüşte zorlanıyoruz açıkçası yani geçen hafta Kayseri'de de zorlandık burada da zorlandık ee, hakemlerimize kendilerine söylüyorum yani hep hepimiz tabii ki destek olmamız lazım onların yanında olmamız lazım onları geliştirmemiz lazım ama e, yani sadece ben değil herhalde stat'taki bütün herkes bugün e, çok fazla tepki verdi yani belli bir dakikadan sonra şeye de döndü iş yani ya ben aleyhine veriyorum. Siz ne kadar konuşursanız konuşun daha çok vereceğim. Me döndü. Yani maçın çok fazla duraklatıldığını, yanlış fualler. Yani iki tane korner görülmedi mesela. Ben kulübeden çok rahat gördüm iki tane korneri. Yani belki şeyden baksanız, Seyran Tepe'den baksanız göreceğiniz iki tane korner. Bugün net bir şekilde verilmedi. Ama e, tabii ki ilk haftalar e, bizim de formsuzluğumuz oldu. Hakemlerin de formsuzluğu olabilir. Yani e, onları destek oluruz. Onların yanındayız. E, biz de rahat rahat kulübeden maç seyretmek istiyoruz. Ama e, burada e, yani faal standartlarında yine bugün çok farklı e, standartlar uygulandı. Yani, e, yani bunu bazen anlayamıyorum yani. Mesela aynı şey, iki takım aynı anda aynı şeyi yapıyor. Biri faal alıyor, biri olmuyor. Yani e, çok fazla bu konuyu uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi yani şikayet etmek istemiyorum. E, ama e, yani kaliteyi arttırmak istiyorsak e, hakemlerin yönetim kalitesini de arttırmamız gerekiyor. Yani inşallah maçtan sonra da gidip tebrik ettim. Yani bir hatam olduysa e, bu anlamda ben de kendi adıma sağ kenarında bazen çünkü fazla tepkiler de verebiliyoruz beklemediğimiz kararlarda. Bu anlamda bir hatamız olduysa tabii ki ben de kendimin verdiği tepkilerden zaman zaman memnun olmuyorum ama yani işin özeti doğru iş, kaliteli iş, iyi hakem. Çünkü burası Süper Lig yani. Süper Lig'de maç yönetiyorsanız Süper Lig'e yakışır şekilde. Benim için de yani Süper Lig'de hocalık yapıyorsam ona yakışır şekilde yapmam lazım. Süper Lig'de oynayan futbolcu ona yakışır şekilde oynaması lazım. Yani bu işin gerçeği bu. İnşallah bundan sonraki haftalar daha iyi olacak. Dediğim gibi sezonun başı herkesin formsuzluğu olabilir. Haftalar geçtikçe ben hakemlerimizin daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Ferhat Bey. Ferhat Kızıltaş, Türkiye Gazetesi. Hocam tebrik ederim galibiyet için. Bugün maçtan sonra yeni bir transfer sahaya çıktı Hakim Ziyeç. E, kendisi Ajax'ta olsun, Chelsea'de olsun, Fas milli takımda olsun farklı pozisyonlarda oynamıştı. E, daha çok sağ kanatta ve on numara pozisyonda da görebiliyoruz. İlk adı e, geçtiği zaman kendisini hangi pozisyonda değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? E, ve ona nasıl bir rol biçmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi tabii e, ana pozisyonu sağ kanat olarak e, görüyoruz. Son yıllarda da özellikle sağ kanatta daha çok oynadı. E, tabii forvet arkası oynadı. 
Hatta son milli maçlarda 8 numara pozisyonda da 4-3'te kullandılar. O yüzden yönlü bir oyuncu. Yönlü olduğu için tabii ki tercih ettik. Önemli bir isim. Hem Galatasaray'a hem de Türk Türkiye Süper Ligi'nin kalitesini yukarıya çekecek bir isim. Bu anlamda onu yine tabii ki şu andaki tam durumunu bilmiyoruz. Takım antrenmanı yapmıyordu. Ee, onu da en kısa zamanda hazırlamaya çalışacağız. Tabii ki takımla birlikte antrenman yapacak durumunu göreceğiz. Ondan sonra en hazır hale getirmeye çalışacağız. Son soru Burhan Can Bey buyurun. Burhan Can Terzi hocam tebrikler. Hocam hem sokakta hem sosyal medyada en çok duyduğumuz sözcük 8. Ee, ben şunu merak ediyorum. Takıma baktığımda aslında 8 oynayabilecek çok e, oyuncu var. E, ama hani, Torreira'nın muadili yok gibi duruyor. 6, orijine 6 ama 8 de oynayabilen bir oyuncu gibi bir profil çıkıyor. Sizin e, bakış açınızdan ve sizin sözlerinizle aslında tarif, nasıl tarif ediyorsunuz istenilen oyuncuyu onu merak ediyorum. Bir de daha da ciddi bir şey var mı hocam onu sorayım. Şimdi e, tabii ki Lucas'tan e, bir tane daha kopyalayamayacağımız için e, şu var e, benim için özellikle yani bize gelip ee, gerçekten çok emin olduğumuz kalitesinden, oyunculuğundan, e, futbolundan bizim takımımıza uyacak e, bir oyuncu bu anlamda bakıyoruz. E, şu anda da önemli oyuncularımız var. Yani gelecek oyuncunun elimizdeki oyunculardan çok daha iyi olmasını istiyoruz. Yani bu anlamda bir oyuncu arayışımız var. Ama e, şu anda da elimizdeki mevcut oyuncularla en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz. Yani bu, bu süreç e, transfer devam ediyor. Bu süreç içerisinde en doğru oyuncuyu buraya getirmeye çalışacağız. Çünkü burada bazen haftalar geçtikçe farklı oyuncular da çıkabiliyor. Belki hiç düşünmeyeceğimiz oyuncular bizim için opsiyon olabiliyor. O yüzden bu anlamda yani bir acelemiz yok. Ama bir an önce tabii ki takıma katılırsa alabileceğimiz oyuncu bizim için faydalı olacak. Zaha ile ilgili de tabii ki... yani. Çok uzun bir süre oynamadı biliyorsunuz. Ee, kısa bir süre bizde antrenmanı yaptı. Ee, ve onun da bir oynama isteği vardı. Bizim aynı şekilde, taraftarın aynı şekilde. Ee, iki maçta onu özellikle son maç daha kolay diye 45'te özellikle ilk yarı 1-0 öndeydik. Biraz daha kolay maç olacak diye 45'te aldım. Ama e, tam %100 e, kendini hazır hissetmediğini gördük. Ondan gelen geri bildirim e, bizim düşüncemiz ve sağlık heyetimizin düşüncesiyle bugün onu kullanmadık. Yani önümüzdeki günlerde daha hazır hale getirdikten sonra tekrar bizle birlikte maçlara çıkacak ama onu koruyup iyi bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Sezonumuz çok uzun. Dediğim gibi yaklaşık 3-3,5 ay hiç oynamadı. Üstüne çok hızlı bir şekilde takım antrenmanı ve maça girince bu anlamda bizim korumamız altında dinlendirmek istedik. Bundan sonraki günlerde onun durumunu net bir şekilde değerlendireceğiz. Basın toplantımız son ermiştir. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.